ఛానల్ ఈ వీడియోలో బీకామ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ టూ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ఈ డిప్రిషియేషన్ అనే చాప్టర్ నుండి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ గురించి ఒక ప్రాబ్లమ్ని చెప్పదలుచుకున్నాను ఇదే చాప్టర్లో నా గత వీడియో అయినటువంటి రైట్ లైన్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా అయితే కొద్దిగా సులభంగా సాధారణమైన విద్యార్థులు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం అయితే చేశానో అదే విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం అనేది చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి ప్రాబ్లం చూసుకున్న ఎలా ఉంటే బాలాజీ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ పర్చేజ్డ్ ఏ మిషనరీ కాస్టింగ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎడిషనల్ మిషనరీ వాజ్ అక్వైర్డ్ అను థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ ఫార్టీ థౌజండ్ అండ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆన్ థర్టీ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మిషనరీ విచ్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ థర్టీ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ యాజ్ ఇట్ బికమ్ అబ్సలైట్ ద కంపెనీ ఈజ్ క్లోజింగ్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బై చార్జింగ్ డిప్రిషియేషన్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఆన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఈ ప్రాబ్లం కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అయితే తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో నా గత వీడియో ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ప్రాబ్లంలోని ఈ యొక్క రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ గురించి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా చెప్పుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మిషనరీ అకౌంట్ అని వేసుకుని డెబిట్ క్రెడిట్ డే టు పర్టికులర్స్ అమౌంట్ డే టు పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అని చెప్పి మనము ఒక టేబుల్ అనేది గీయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో అలా టేబుల్ వేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి ప్రాబ్లంని చూద్దాం సో బాలాజీ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ పర్చేజ్ డే మిషనరీ కాస్టింగ్ రూపీస్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పి ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ మిషనరీని పర్చేజ్ అనేది చేసామో అంటే కొన్నామో ఆటోమేటిక్గా దానికి ఉండేటువంటి జర్నల్ ఏంటో గత వీడియోలో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అదేంటంటే ఈ యొక్క రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం మిషనరీ అకౌంట్ డెటా టు బ్యాంక్ ఖాతా ఇప్పుడు మనము మిషనరీ అకౌంట్ వేస్తున్నాం కాబట్టి దీనిలోని టూ బ్యాంక్ ఖాతా అని చెప్పి రావడం అనేది జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ బ్యాంక్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనం వేసుకోవాలి మరొకసారి ప్రాబ్లం ఒకసారి చూస్తే ద కంపెనీ ఈజ్ క్లోజింగ్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ని ఎంట్ చేస్తుందని చెప్పి మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి బై చార్జింగ్ డిప్రిషియేషన్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఆన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ అంటే మనము డిప్రిషియేషన్ అంతే టెన్ పర్సెంట్ కట్టాలి అది కూడా ఈ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో మనం కట్టాలి సో ఆ విధంగా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ డిప్రిషియేషన్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ వేయాలని ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది మనం గత ప్రాబ్లం లోనే కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నా ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందో దానికి ఎండింగ్ అన్నది ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కాబట్టి బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇంకా ఎటువంటి పర్టికులర్స్ ఇంకేమీ లేవు కాబట్టి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని మనం క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసేయాలంటే ఈ సూత్రం అన్నది అందరికీ తెలిసిందే ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తం ఉందో మొత్తాన్ని రెండు వైపులా తేవాలి ఎక్కడైతే లెస్ అమౌంట్ ఉందో అక్కడ మనము ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది తేల్చాలి ఒకసారి మనం చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ చూసుకున్న ఎలా ఉంటే మనకి డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందని తెలుసు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రెండు వైపులా తేవాలి సో ఎక్కడ మనము బ్యాలెన్స్ అనేది తేల్చాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ తేల్చాలి కాబట్టి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ తీసేస్తే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వేయడం అనేది జరిగింది సో అదే అమౌంట్ నెక్స్ట్ డేకి టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి మనం వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ డే మీన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ డే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ని మనము టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి మనం వేసుకోవాలి సో వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం
సో ఇక్కడే జాగ్రత్తగా వినండి ఈ యొక్క స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్కి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్కి ఇక్కడే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇదే ప్రాబ్లం స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అయితే ఈ పొట్ట మోటర్ చూడండి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ బ్యాంక్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అని చెప్పి వేసాము దాని మీద టెన్ పర్సెంట్ లెక్క కట్టమన్నారు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండే వస్తుంది డిప్రిషియేషన్ అదేవిధంగా టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండే వస్తుంది అదేవిధంగా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వస్తుంది అంటే ఈ యొక్క స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో మొట్టమొదటి ఏదైతే డిప్రిషియేషన్ వచ్చిందో అదే మొత్తం అంతా కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఈ యొక్క రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో మాత్రము ఇక్కడ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో ఆ వాల్యూ మీదే మనము ఈ యొక్క డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టాలి సో అదే డిఫరెన్స్ ఆ డిఫరెన్స్ మనకు వచ్చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి రెండు మోడల్స్ కూడా మనకి వచ్చేసినట్లే కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకుని ఎలా ఉంటే టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వేసాము కాబట్టి ఇక్కడ మనము డిప్రిషియేషన్ అనేది వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద కాకుండా ఈ వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీద డిప్రిషియేషన్ అనేది కట్టాలి సో అదే చూసుకుని ఎలా ఉంటే వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ సో థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో అదే విధంగా ఇంకొక డిప్రిషియేషన్ కూడా మనకి ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడ మనము టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ థర్టీన ఇంకొక మిషనరీని మనం పర్చేజ్ చేసాం అదంతా అది ఫార్టీ థౌసండ్ సో దానికి కూడా మనం డిప్రిషియేషన్ అనేది కట్టాలి సో ఫార్టీ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ అని మనం వేసేయచ్చు కానీ దీన్ని మనము యూజ్ చేసుకుంది వన్ ఇయర్ కాదు ఇది సెప్టెంబర్ ముప్పై మనం కొన్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి అంటే ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ దీన్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సో ఆ విధంగా వేసుకునేలా ఉంటే టూ థౌసండ్ వస్తుంది సో ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇంకా ఇతర పర్టికులర్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి మళ్ళీ మనము అకౌంట్స్ అనేది క్లోజ్ చేసేయాలి ఈ ఇయర్లో సో ఆ విధంగా చూసుకున్నాలంటే ఇందాకలో చెప్పినట్లు ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తం ఉందో ఆ మొత్తాన్ని రెండు వైపుల తేవాలి ఆ విధంగా చూస్తే డెబ్బై వైపు ఎక్కువ ఉంది లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు అదేవిధంగా రెండు వైపులో కూడా అదే తేవాలి ఎక్కడైతే లెస్ అమౌంట్ ఉందో అక్కడ బ్యాలెన్స్ అనేది తేల్చాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి ఈ యొక్క వన్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఈ థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ తీసేయాలి సో ఆ విధంగా చేస్తే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది నెక్స్ట్ డేకి టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ కింద మారుతుంది నెక్స్ట్ డే మీన్స్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కి నెక్స్ట్ డే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నే టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేయడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఈ లెక్క అనేది చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అన్నాడు అంటే ఇది ఇంకొక మిషనరీని మళ్ళీ కొండం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా చూస్తే టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఈ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మనం వేయచ్చు సో ఈ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎండింగ్ డే అంటే లాస్ట్ డే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నే ఒక డిప్రిషియేషన్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ లెక్క కట్టాలి అయితే ఇక్కడ మనము వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ మంత్సే లెక్క కట్టాలి అదేవిధంగా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి కూడా టూ మంత్స్ లెక్క కట్టాలి కాబట్టి ఆ రెండు కలిపేసి దాని మీద మనం టెన్ పర్సెంట్ లెక్క కడితే మనకి సరిపోతుంది సో ఇదే మనకి రిటర్న్ డౌన్ వ్యాల్యూ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో ఏదైతే డిప్రిషియేషన్ ఉందో అదే మొత్తం అంతా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలా కాదు అది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నా బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్లు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఈ యొక్క మిషనరీ కూడా అదే రోజున కొన్నాం వేరే రోజున కొన్ని ఉంటే దానికి డిఫరెంట్ డిప్రిషియేషన్ ఉండేది అదే రోజున కొన్నాం కాబట్టి రెండు కూడా వన్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ కట్టాలి కాబట్టి రెండు కలిపిస్తే వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కలిపిస్తే వన్ లాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫై
అని చెప్పి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఎప్పుడైతే మిషనరీ సోల్డ్ చేశారని చెప్తారో ఆటోమేటిక్ గా మనము దానికి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జర్నల్ అందరికీ తెలిసిందే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు మిషనరీ అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం మిషనరీ అకౌంట్ వేస్తున్నాం కాబట్టి బై బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా బై క్యాష్ అకౌంట్ అని చెప్పి వేయాలి సో అంతేకాకుండా దాని వల్ల ఆ మిషనరీ అమ్మడం వల్ల మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా ఏది రిపీచ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది కూడా మనం కాలిక్యులేషన్ అనేది చేయాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్న లాగా ఉంటే బై క్యాష్ లేదా బ్యాంక్ అని కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఆ విధంగా చూసుకుంటే బై క్యాష్ అని చెప్పి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వేయడం అనేది జరిగింది సో ఎప్పుడైతే మనము మిషనరీ అమ్మేమో ఆటోమేటిక్ గా మనము దానికి ప్రాఫిట్ లేదా లాస్ అనేది ఈ వర్కింగ్ నోట్స్ అనేది మనం వేసుకోవాలి సో ఆ విధంగా వర్కింగ్ నోట్స్ అనేది ఒకసారి మనం చూసుకున్న ఎలా ఉంటే మొట్టమొదట కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ పర్చేజ్ అని థర్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఈ మిషనరీని మనం మొట్టమొదట ఈ ఫార్టీ థౌజండ్కి పర్చేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత లెస్ డిప్రిషియేషన్ అప్ టు థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని చెప్పి ఆ మిషనరీని ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం సిక్స్ మంత్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఓవరాల్ గా టూ థౌజండ్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ తీసేస్తే ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ ఆన్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రావడం అనేది జరిగింది సో మళ్ళీ ప్లస్ డిప్రిషియేషన్ అప్ టు థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో ఆ విధంగా చూసుకునే ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క డిప్రిషియేషన్ అనేది ఈ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మీద కట్టాలి ఇదే మనకి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూలోని ఉన్న ప్రత్యేకత సో అదే ఈ స్ట్రైట్ అండ్ మీద అయితే ఫార్టీ థౌసండ్ మీద మనం కట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎండింగ్ వరకు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఏదైతే బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ వస్తుందో వాల్యూ అది దాని మీద మనం లెక్క కట్టాలి కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రావడం అనేది జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క డిప్రిషియేషన్ అప్ టు థర్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి ఎండింగ్ తో ముగుస్తుంది కానీ మార్చి ఎండింగ్ వరకు కాకుండా మధ్యలోనే దీన్ని ఈ సోల్డ్ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ ఈ మిషన్ అయితే మనం యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోని థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ టెన్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా చూస్తే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ థర్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ రూపీస్ రావడం అనేది జరిగింది అంటే యాక్చువల్ గా బుక్ వాల్యూ అనేది మిషన్ లో థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ సో ఈ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ కి మనం సోల్డ్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మిషనరీ అకౌంట్ లోనే టూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం వేసుకోవాలి అలా కాకుండా ఈ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ కన్నా తక్కువ వస్తే లాస్ వస్తుంది కాబట్టి మనము బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి మిషనరీ అకౌంట్ లో మనం వేయాలి కానీ యాక్చువల్ గా మనం అమ్మింది సేల్ ఆఫ్ మిషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ కన్నా తక్కువ కమ్మాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసిపోతుంది ఈ లాస్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఆ లాస్ అంతా చూసుకున్నారా అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ రావడం అనేది జరిగింది సో అంతేకాకుండా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిషనరీ అంటే మిగిలిన మిషనరీస్ కి మనం డిప్రిషియేషన్ కట్టాలి కాబట్టి టోటల్ బ్రాడ్ డౌన్ అమౌంట్ వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లోంచి ఈ మిషనరీ అమౌంట్ తీసేస్తే ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ కి మనం డిప్రిషియేషన్ మనం కట్టుకుంది ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే వన్ లాక్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రావడం అనేది జరిగింది సో ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ లెక్కలోకి వెళ్తే బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ అనేది వేయడం అనేది జరిగింది సో ఇది వర్కింగ్ నోట్స్ లోనే మనం దీన్ని కాల్కులేట్ చేసి కొనుక్కున్నాము అంతేకాకుండా బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఈ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ రావడం అనేది జరిగింది సో ఇది కూడా మనము వర్కింగ్ నోట్స్ లోనే కొనుక్కోవడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మిషనరీస్ కి మనము డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఈ రిమైనింగ్ మిషనరీ అమౌంట్ బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ వన్ లాక్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఏ విధంగా రావడం జరిగిందో ఇంకా అక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ లో నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది అంటే ఈ వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లోంచి ఈ యొక్క సోల్డ
పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి అది కూడా టూ బ్యాంక్ అని చెప్పి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మనం వేయడం అనేది జరిగింది ఆన్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మిషనరీ విజువల్స్ పర్చేజ్ ఆన్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ వాజ్ సోల్డ్ ఫార్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ యాజ్ ఇట్ బికమ్ అబ్సల్యూట్ అంటే ఇది కూడా మనము బై క్యాష్ అని చెప్పి వేయడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా దీనికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా మనము కాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ద కంపెనీ ఇస్ క్లోజ్ ద బుక్స్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ సో మనం కూడా ఆ విధంగానే చేయడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా బై ఛార్జింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఆన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ సో ఆ పద్ధతిలోనే మనము ఈ టెన్ పర్సెంట్ డిప్రిషియేషన్ అనేది లెక్క కట్టడం కూడా జరిగింది సో ఓవరాల్ గా లెక్క అంతా కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అనేది చూసుకునేలా ఉంటే ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తం ఉందో మొత్తాన్ని రెండు వైపులా వేయాలి ఆ విధంగా చూసుకుంటే డెబిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది ఆ రెండు కూడా వేస్తాము సో ఆటోమేటిక్ గా క్రెడిట్ వైపు లెక్స్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి మనము బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి ఈ క్రెడిట్ వైపున ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ప్లస్ థర్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కలిపేసి మనము వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి తీసేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇదే నెక్స్ట్ డే కి టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డే అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ డే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నా టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి వన్ లాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడతోటి ఈ లెక్క అనేది కంప్లీట్ అవడం జరిగింది ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్